ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పైథాన్ వర్సెస్ సి లాంగ్వేజ్ సో పైథాన్ అంటే ఏంటి సి లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు సి లాంగ్వేజ్ ఉన్న తర్వాత ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్ ఎందుకు వచ్చాయో ఈ వీడియోలో పూర్తి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ వచ్చినట్లయితే మీరు ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉన్నట్లయితే సి లాంగ్వేజ్ గురించి ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇక్కడ పైథాన్ గురించి ఇక్కడ ఉంది కదా ఇప్పుడు చూడండి యూజర్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆఫ్ ది మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ఫాలోస్ అండ్ ఇంపరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది సి లాంగ్వేజ్లో ఓకేనా ఎవరు తీసుకుంటున్నారు అంటే యూజర్ తీసుకుంటాడు అనమాట టేక్ కేర్ ఓకేనా యూజర్ తీసుకుంటాడు అదే మీకు చూడండి బీయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇట్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఫర్ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ అనమాట ఓకే సో గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు తీసుకుంటారు ఓన్గా మనకి గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనేది తీసుకుంటారు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి యూజర్ ఇంట్రాక్షన్ అయితే కావాలి మెమొరీ మేనేజ్మెంట్కి ఇక్కడ మనకైతే ఏం లేదు ఇక్కడ నార్మల్గా మీకు మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ అయితే సరిపోతుంది మెమొరీ మేనే మేనేజ్మెంట్కి గార్బేజ్ కలెక్టర్ అయితే సరిపోతుంది ఓకేనా సో బేసిక్ ఇది వచ్చేసరికి అయితే దీన్ని ఏమంటారంటే పాప్ అంటారండి ఓకే పాప్ అంటారు దీన్ని వచ్చేసరికి మీకు ఏమంటారంటే ఊప్ అంటారు మీరు ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఇది పాప్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏం లేదు ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి ఊప్స్ అని చెప్తారు ఓకేనా అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇంకా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ ఎ కంపైలర్ లాంగ్వేజ్ వేర్ ద ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ ఈజ్ ది కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ సో దట్ ది కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ సో మనకి నార్మల్గా ఇప్పుడు ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ ఉంది ఓకే సోర్స్ కోడ్ ఉంది సోర్స్ కోడ్ ఉంటుంది ఈ సోర్స్ కోడ్ అనేది మీకు ఒకవేళ అవుట్పుట్ లోపలికి రావాలనుకుంటే అవుట్పుట్ రావాలనుకుంటే ఓకేనా అవుట్పుట్ రావాలనుకుంటే మీకు మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ ఎవరు ఉంటారు అంటే మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్గా ఎవరు ఉంటారు అంటే ఇక్కడ కంపైలర్ ఉంటాడు అండి ఓకేనా కంపైలర్ ఉంటాడు కంపైలర్ ఉంటాడు ఇక్కడ సి లాంగ్వేజ్లో సి లాంగ్వేజ్లో ఓకే సో అదే మీరు పైతాన్ వచ్చినట్టు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ ఉంటే ఇక్కడ మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఎవరు ఉంటారు అంటే లైక్ మధ్యలో ఇంటర్మీటర్ ఓకే ఇంటర్మీటర్ ఉంటారు దాని తర్వాతకి మీకు అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా అయితే మీకు ఉంటుంది ఇదేంటంటే పైతాన్లో ఓకే ఇదేంటంటే మీకు పైతాన్లో ఉంటుంది సో ఇది సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది అండ్ దీన్ని ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు చూడండి జనరల్గా లైక్ ఇది అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంటర్పీటెడ్ వేర్ ద ఇంటర్పీటర్ రీడ్స్ ఈచ్ స్టేట్మెంట్ బై లైన్ బై లైన్ అని ఉన్నా ఓకే ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే కంపేర్ లాంగ్వేజ్లో కంపేర్ లాంగ్వేజ్లో మీ దగ్గర ఉన్న మీ దగ్గర ఉన్న వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇవంతా ఒక కోడ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ అనుకోండి ఒక ఎయిట్ లైన్స్ కోడ్ ఉంది ఓకేనా ఎయిట్ లైన్స్ కోడ్ ఉంది సో ఈ ఎయిట్ లైన్స్ కోడ్ ఈ సి లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే కంపేర్ లాంగ్వేజ్లో టోటల్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఒకవేళ ఎర్ర రా ఎర్ర వచ్చినట్లయితే మీకు ఎట్ లాస్ట్ అంత ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మీకు అంత రన్ అయిన తర్వాత చూపిస్తుంది ఎర్ర ఇక్కడ చూపిస్తుంది అదే మీకు పైతాన్లో ఎలా అవుతుందంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎలా ఉంటుంది కదా లైన్ అనుకోండి సో మీకు ఒకవేళ ఫస్ట్ లైన్లో ఎర్ర వచ్చింది అనుకోండి మీకు ఇక్కడే ఎర్ర చూపిస్తుంది ఎందుకంటే లైన్ బై లైన్ చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట పైతాన్ అనేది లైన్ బై లైన్ చెక్ చేసుకుంటుంది కోడ్ సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే ఇంకా మీరు చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఇంకా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఇక్కడ చూడండి యా సో ఇట్ యాజ్ ది ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్ ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్ ఉంది ఎట్లా ఉంటుందో చూపిస్తాం మీకు నీట్గా వెయిట్ చేసినట్లయితే ఓకే ఓకేనా అండ్ ఇది కూడా తీసేసి చూపిస్తాను యా సో ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ అని చెప్పాను కదా ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ అంటే చూడండి మీకు సి లాంగ్వేజ్లో చూసినట్లయితే సి లాంగ్వేజ్లో చూసినట్లయితే మీకు ఫర్ ఓకే ఐ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ జీరో అని తర్వాత ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు వన్ అని చెప్పేసి ఆర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు అట్లా ఇచ్చేసి దాని తర్వాతకి ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇలా ఉంటుంది సింటాక్స్ ఓకే ఇలా ఉంటుంది సింటాక్స్ అక్కడ ట్రెడిషనల్ ఫర్ లూప్ అయితే సో మీరు ఇక్కడ పైతాన్
అండ్ ఇంకోటి చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంబీడెడ్ ఉంటుంది ఆర్డినో కానీ ఓకే ఆర్డినో కానీ లేకపోతే జెడ్సన్ ఓకే జెడ్సన్ నానో కానీ ఓకే లేకపోతే మీకు రాస్బెర్రీ పై కానీ ఓకే రాస్బెర్రీ పై అట్లా సో ఇట్లాంటి హార్డ్వేర్ డివైజెస్లోకి ఎక్కువగా ఈ కోడింగ్ అయితే యూజ్ చేస్తారు ఈ సి లాంగ్వేజ్ అనేది అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఏ జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇంకో చూడండి పాయింటర్ ప్లే వర్చువల్ రోల్ ఇక్కడ మీకు పాయింటర్ ఉంటుంది ఎక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ పాయింటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ సి లాంగ్వేజ్లో కానీ ఇక్కడ పాయింటర్ ఉండదు పాయింటర్ అనే టాపిక్ ఉండదు ఇక్కడ మీకు అండ్ ఇంకో కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి దెర్ ఈస్ ఏ లిమిటెడ్ సెట్ ఆఫ్ బిల్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు యూజ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి అండ్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి అండ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా మీకు ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అండ్ టు ఇంప్లిమెంట్ డేటా సక్సెస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ నీస్ టు బి ఏ ఇంప్లి లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువగా డేటా సక్సెస్ సి లాంగ్వేజ్తో చేసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి టు ఇంప్లిమెంట్ డేటా సక్సెస్ ఫంక్షన్స్ నీడ్ టు బి ఇంప్లిసిట్లీ లైక్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఓకే ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు చూడండి ద బిల్ట్ ఇన్ ఇన్సర్ట్ అప్ అండ్ ఫంక్షన్స్ మేక్ ఇంప్లిమెంటింగ్ డేటా సక్సెస్ మీరు ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ డేటా సక్సెస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే డిఎస్ఏ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు సో డిఎస్ఏ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ తీసుకుంటారు లేకపోతే క్యూ తీసుకుంటారు ఏది తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది లేకపోతే రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనుకోండి సో రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో మీకు ఇక్కడ యాడ్ చేయడానికి రిమూవ్ చేయడానికి సి లాంగ్వేజ్లో లైక్ పర్టికులర్ ఒక ఫంక్షన్లు అయితే లేవు లైక్ ఇక్కడ రిమూవ్ చేయడానికి ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అయితే లేవు కానీ పైతాన్లో అయితే మీకు ఎలా ఉందని చెప్తున్నారు అంటే అపెండ్ ఉంటుంది అంటున్నారు రిమూవ్ ఉంది ఉందంటున్నారు అట్లా డీఫాల్ట్గా మనకి ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో డేటా సక్సెస్ అనేది కంపేరింగ్ టు సి లాంగ్వేజ్ కన్నా పైతాంకులో ఈజీగా అవుతుంది అని చెప్తున్నాను ఓకేనా ఇది ఒకటి అండ్ ఇక్కడ మీ ఇంకోటి చూడండి నార్మల్గా ఇట్ ఈస్ అ కంపల్సరీ టు డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ టైప్ ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇక్కడ వచ్చినట్టయితే యా యా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇదంతా తీసేస్తాను ఇది కూడా తీసేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చూసినట్లయితే ఒక వేరేబుల్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలంటే ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి షూర్గా డేటా టైప్ పెట్టాలి ఇంటని కదా డేటా టైప్ పెట్టాలి అండ్ సెమీ కోలన్ పెట్టాలి అదే పైతాన్లో ఎలా చేస్తారంటే సింపుల్గా ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అంటారు ఓకే ఇంతే మీకు ఇక్కడ సెమీ కోలన్ ఉండదు అండ్ డేటా టైప్ ఉండదు సో ఇంత ఈజీగా ఉంటుందని చెప్తున్నాను ఇక చూడండి ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ టు డిక్లేర్ ద వేరేబుల్ టైప్ ఇంత ముందుకు మనం టైప్ డిక్లేర్ చేసినాం కదా ఇది కంపల్సరీగా సి లాంగ్వేజ్లో డిక్లేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకున్న అవసరం లేదు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దాంతో పాటు దెర్ ఈస్ నా సచ్ రిక్వైర్ రిక్వైర్మెంట్ టు డిక్లేర్ ది వేరేబుల్ టైప్ అనమాట అదే చెప్పాను కదా వేరేబుల్ టైప్ మనం డిక్లేర్ చేయాల్సిన ఇక్కడ అవసరం లేదు అది ఒకటి అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆర్డ్ సింటాక్స్ సింటాక్స్ ఇక్కడ చాలా ఆర్డ్గా ఉంటుంది ఓకే కంపేరింగ్ టు పైతాన్తో పోల్చుకుంటే సింపుల్ సింటాక్స్ విచ్ ఈస్ ఈజీ టు లర్న్ రీడ్ అండ్ రైట్ అనమాట ఓకేనా ఇన్లైన్ వాల్యూ అసైన్మెంట్ ఇస్ అలౌడ్ ఇక్కడ ఇన్లైన్ వాల్యూ అసైన్మెంట్ గ్యూస్ అని ఎదరు అనమాట సో ఇక్కడ ఇన్లైన్ టాపిక్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఇన్లైన్ టాపిక్ అనేది ఉండదు సో బేసిక్గా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు పైతాన్ నేర్చుకోవాలి అనుకున్నారు లేకపోతే సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే సో ఫస్ట్ ఏది నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చేసరికి పైతాన్ నేర్చుకోండి ఓకేనా ఫస్ట్ సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుని తర్వాత పైతాన్ నేర్చుకోండి లేదు నాకు టైం లేదు ఇమీడియట్గా జాబ్ కావాలని చెప్పేసి డైరెక్ట్ పైతాన్కి వెళ్ళొచ్చు కానీ సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే మీకు ఏమొస్తుందంటే మెయిన్ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మీకు టర్మినాలజీ వస్తుందండి ఓకే టర్మినాలజీ తెలుస్తుంది అండ్ సింటాక్స్లు తెలుస్తాయి ఎట్లా ఉంటాయని ఓకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ టాపిక్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి సో ఇది నేర్చుకొని ఇది నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది అది చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇది బేసిక్గా పైతాన్ వర్సెస్ సి లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్స్ నేను మొత్తంలో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే లైక్ సి లాంగ్వేజ్ అనేది లైక్ ఏంటంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఊప్స్ సపోర్ట్ చేయదు ఓకేనా అండ్ పైతాన్ అనేది ఏంటంటే లైక్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ స్క్ర
సో ఈ రెండు చూసి నేర్చుకోండి అదేవిధంగా నా గిటప్లోకి వెళ్ళినట్లయితే నా గిటప్లో కిరణ్ సాగర్ వన్ ఓకే కిరణ్ సాగర్ వన్కి వెళ్ళినట్లయితే మీకు దానిలో అన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ అన్ని మెటీరియల్స్ అయితే దొరుకుతాయి సో అక్కడ నుంచి ఫ్రీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ